இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வெட்டி வேர் வந்து உங்களுக்கு பூச்சியே தாக்காத ஒரு பயிர்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த அளவுக்கு வெட்டி வேர் வந்து இயற்கையாகவே ஒரு எதிர்த்திறன் கொண்டது உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ரொம்ப வாசனையான ஒரு பொருள்கள்லாம் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு இயற்கையாகவே பூச்சிகளை எதிர்த்து தான் இருக்கும் ஆனாலும் அந்த வெட்டி வேரையும் சாப்பிட்றதுக்கு சில பூச்சிகள் இருக்குது அந்த பூச்சிகள் வந்து எப்பொழுதுமே பொருளாதார சேத நிலையை தாண்டுறது கிடையாது நீங்கள் ஒரு பூச்சி கட்டுப்பாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து பொதுவாக ஒரு நிலம் அப்படின்னா அந்த நிலத்தில் நீங்கள் நெல் போடுறீங்க வெட்டி வேர் போடுறீங்க கம்பு க கரும்பு போடுறீங்க எது வேணாலும் போடுங்க அந்த கரும்பு எல்லாம் நமக்கு சொந்தம்னு நம்ம நினைக்கிறது கிடையாது அந்த பருத்தி எல்லாம் நமக்கு சொந்தம்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது இல்லையா பருத்தி போடுறோம் அப்படின்னா பருத்தி நம்ம தான் போட்டிருக்கோம் அது நம்ம நிலம் தான் நம்ம பணம் தான் ஆனால் உலகத்தில் அந்த பருத்தியை சாப்பிட்றதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஐநூறு வகை அறநூறு வகை பூச்சிகள் கண்டிப்பாக உலகத்தில் படைக்கப்பட்டிருக்கு அது அந்த பருத்தியை தான் சாப்பிடும் பருத்தியை சாப்பிட்டு தான் வாழும் ஸோ அப்போ எப்படி நான் போடுற பருத்தியை அந்த புழு வந்து சாப்பிடுது அப்போ விட்டுலாமா ஸோ விட முடியாது அதுக்காக தான் நம்ம ஒரு கணக்கு சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் பொருளாதார சேத நிலைன்னு சொல்கிறது இது என்னென்னங்க சிம்பிளான ஒரு வேலை தான் ஒரு பருத்தியில் ஒரு புழு ஒரு வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கு ஒரு ஆயிரம் புழு வந்து உங்கள் பருத்தி பயிரை சாப்பிட்டுட்ருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு அதனால் எவ்வளோ இழப்பு ஏற்படுதுன்னு பார்ப்போம் அதை நீங்கள் பணத்து மதிப்புக்கு மாற்றணும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு செடிக்கு பார்க்குறீங்க ஒரு பத்து செடியை கணக்கு பண்ணி பார்க்குறீங்க பத்து செடியில் எனக்கு ரெண்டு புழு கணக்குப்படுது அப்போ அப்படியே நான் இப்போ அங்கே ஒரு பத்து அங்கே பத்து பத்து அப்படியே எண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு ஐம்பது அறுபது செடி எண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு பார்த்தா சராசரியாக ரெண்டு புழு இருக்குதுன்னு நான் கணக்கு பண்ணுறேன் அப்போ ரெண்டு புழு வந்து எனக்கு இந்த பத்து செடியை சாப்பிட்றப்ப எனக்கு எவ்வளோ இழப்பு வரும்னு சொல்லி ஏற்கனவே அறிவியல் அறிஞர்கள் வந்து ஒரு கணக்கு போட்டு வச்சுருக்காங்க இப்போ ஒரு ஆயிரம் ரூபா எனக்கு லாஸ் ஆகுதுன்னு வைங்க ஒரு ஏக்கருக்கு எனக்கு ஆயிரம் ரூபா லாஸ் பண்ணுது ஒரு செடி பத்து செடிக்கு ரெண்டு புழு இருந்தா அப்படின்னா நான் உடனே மருந்து அடித்தா எனக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு கணக்கு பார்ப்பாங்க இப்போ மருந்து அடிக்கிறப்ப எனக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுவா செலவாகுதுன்னு வச்சுங்க ஆயிரம் ரூபா அதை நீங்கள் காப்பாற்றுறதுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு செலவு பண்ணிட்டீங்க அப்போ யாருக்கு நஷ்டம் நமக்கு தான் நஷ்டம் இரநூறுவா நஷ்டம் தானே ஆயிரம் ரூபாய் காப்பாற்றுறதுக்கு போய் ஆயிரத்தி இரநூறுவா செலவு பண்ணிட்டோம் ஆனால் அது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா உங்களுக்கு சேதம் விளைவிக்குதுன்னு வச்சிங்க உங்களுக்கு மருந்து அடிக்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுவா ஆகுதுன்னா முந்நூறுரூவா லாபம் வரும் இதுதான் வந்துங்க பொதுவாக பூச்சி கட்டுப்பாடோட கணக்கு பொருளாதார சேத நிலைன்னு சொல்லுவோம் எல்லா வகை பூச்சிகளுக்கும் பொருளாதார சேத நிலை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க அந்த லெவலை தாண்டுனா மட்டும்தான் நம்ம வேறு எந்த மருந்து அடிக்கிறதோ இல்லை வேப்பன் அடிக்கிறதோ அது மாதிரி போகலாம் அது வரைக்கும் நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் இயற்கையாகவே அங்கே ஒரு சமநிலை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் கணக்கு நீங்கள் வெட்டி வேரை பார்க்கும் பொழுது வெட்டி வேரில் மிக குறைந்த அளவு தான் பூச்சி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதில் மெயினாக நம்ம பார்க்குறப்ப பூச்சிகள்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரையான் வந்து ஒரு வகை தாக்குதல் ஏற்படுத்துது இந்த கரையான் வந்து வெட்டி வேர் வளரும் பொழுது அதிகமாக தாக்குதல் பண்ணுறது இல்லை பொருளாதார சேத நிலை தாண்டுவதே இல்லை நீங்கள் எடுத்த அந்த வெட்டி வேரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க இடத்துல தான் இந்த கரையான் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்குது இது ஒரு வகை இன்னொன்று வந்து நூற்புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உண்டு அது கண்ணுக்கு தெரியாது மறுபடியும் அது நுண்ணோக்கிகள் மூலம் தான் பார்க்க முடியும் அது வேரை சாப்பிட்டு வேரில் முண்டு முண்டாக ஏற்படுத்தும் அதுதான் வந்து நூற்புழுக்கள்னு சொல்லுவோம் வேர் வந்து நீங்கள் ஒரு செடியை பிடிங்கி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதில் சாதாரணமாக வேர் ஓட்டம் இல்லாமல் வேர் எல்லாம் துண்டு துண்டாக நிற்கும் அங்கங்கே முடிச்சு முடிச்சா இருக்கும் இதுதான் நூற்புழுவோட தாக்குதல் நூற்புழு கண்ணுக்கு தெரியாது இப்போ நீங்கள் அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு செடியாக பிடிங்கி பிடிங்கி பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா வேறு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் மேலே பார்க்கும்பொழுதே நீங்கள் எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா பரவலாக நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க அந்த அங்கங்கே இடத்துல வந்து உங்களுக்கு பயிர் வந்து உட்காந்துருக்கும் இப்படியே வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டண்ட் ஆகிருக்கும் வளராமல் உட்காந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை அந்த பச்சை கலரே பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் வெளிர் பச்சையாக தெரியும் அந்த இடத்துலேருந்து ஒரே ஒரு வேரை எடுத்து இப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த வேரில் சின்ன சின்னதாக முடிச்சுகள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது நூற்புழுவோட தாக்குதல் நூற்புழு வந்து இப்போ இந்த வருஷம் வருது அப்படின்னா இந்த வருஷம் உடனே உங்கள் ஒரு ஹெக்டர் ரெண்டு ஹெக்டர்லலாம் பரவாது அது ஏன்னா ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாமல் மெலிசாக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப மெதுவாக தான் அது பரவும் அப்போ உங்கள் நிலம் ஃபுல்லாக ஒரு நூற்புழு தாக்குதல் வரணும்னா குறைஞ்சது ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் உங்கள் நிலங்கள்லேயே
இதில் நீங்கள் வெறும் ரொம்ப சாதாரணமாக நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி பொருளாதார சேதநிலையை தாண்டுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் எப்பயாவது ஒரு தடவை தான் தாண்டி வரும் நீங்கள் இதை பொதுவாகவே பொருளாதார சேதநிலையை தாண்டுதா என்னன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எப்போவுமே ஒரு அட்லீஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வேப்பம் புண்ணாக்கு அதை வந்து உங்கள் நிலங்களில் போட்டு மணல் பங்கான நிலங்களில் பயன்படுத்துகிறப்ப அதை போட்டு அதில் நீங்கள் ஃபீல்டு ப்ரிப்ரேஷன்லேயே சேர்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வேர்ப்புழு கரையா மற்றபடி இந்த நூற்புழு இதோட தாக்குதல் இருந்தாலும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போவுமே உங்கள் பொருளாதார சேதநிலையை தாண்டி வராது அந்த அளவு உங்களுக்கு அதை தடுத்துட முடியும் இதுதான் மூணு வகையான பூச்சிகளுங்க நார்மலாக இந்த வெட்டி வேரில் வர்றது மற்றபடி உலகத்திலேயே கம்மியான பூச்சிகளை கொண்டது இந்த வெட்டி வேர் அதனால் உங்களுக்கு சாகுபடி பற்றி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் நிறைய அதில் பலன் இருக்கிறதுனால இதில் அதிகமாக பூச்சிகள் தாக்குறது இல்லை வேறு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் நீங்கள் வேறு எதுவும் பூச்சிகளில் வெட்டி வேரில் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா சொல்லுவோம் கம்மியாக இருக்கு அதுலேயும் வெட்டி வேர் மாதிரி இதில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு நீங்கள் சில வாசனை திரவங்கள் மருந்துக்காக பயன்படுத்துகிற செடிகளில் இந்த நீங்கள் சொன்ன மாவு பூச்சி அதிகமாக வந்துடுது வெட்டி வேரில் மாவு பூச்சி வர்றது இல்லை எப்பயாவது சில இடத்துல நான் பார்த்துருக்கேன் ஃபார்மர்ஸ் கொண்டாந்துருக்காங்க செதில் பூச்சின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் மீன் செதில்கள் மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக அது மட்டும் அந்த குருத்து பகுதியில் இருக்கிறத பார்த்துருக்கோம் அது ஆனால் நம்ம சீதோஷ நிலைக்கு நிறையா வர்றது இல்லை இருக்கு அது ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் இருக்கு அது ரொம்ப பெருசாக வர்றது இல்லை அதனால இங்கே பெரிய அளவில் பூச்சிகள் கிடையாது நோய்களும் பெருசாக கிடையாதுங்க கருகல் நோய் மட்டும்தான் ஒன்றே ஒன்று சில இடங்களில் சொல்லியிருக்காங்க அதுவுமே வந்து பெரிய அளவில் நமக்கு கிடையாது சார் சொல்ல சார் காண்டாக்ட் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் அறிவுடை நம்பிங்க இன்னொருத்த சொல்லணும் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் நீங்கள் எதுவும் சந்தேகங்கள் ஏற்படும் போது என்னை கால் பண்ணுங்கள் இவர் ஐயா இங்கே இருக்கார் இவரோட எங்களுக்கு